五六个月大。哇，真的在冒出头来了。Wow, it's birthday. It's birthday. They push very hard. 吃饭的时间到了。然后海龟的性别呢是由温度所决定的。再见啦，二十四年之后再见。大家都知道斯里兰卡是一个海岛，印度洋上的一个海岛，所以呢，它的海岸线是长达一千四百四十公里的。这么长的一个海岸线呢，就使得这里成为了一个天然养育乌龟的一个绝佳的场所了。所以呢，在斯里兰卡的南部城市，从本托塔一直到加勒，中间的这个海岸线呢，布满了很多很多乌龟的养育场所。接下来我们要去的就是其中的一个，我们去看看吧。应该就是这里吧，写着“海龟保护中心”。我今天就是住在这了，这是他们的民宿，然后民宿旁边就是这个海龟保育中心。你看，这是他们自己弄的一个保育中心。OK， 现在我就跟着他到他旁边的这个乌龟保育中心去看一下，看看他们这个保育中心里面是怎么保护小海龟的。对，这还有海龟蛋，海龟蛋，这里就是海龟蛋。哦，这是孵化的地方。哇，斯里兰卡啊 ，five kind of t u r k e y e a h i n the world seven. 嗯、mm -hmm. ，You know leather bags very biggest to w e a k e s t 嗯 ，leather bag is skin not hard leather. 嗯、mm -hmm. ，You know. Okay. Yeah. And green turtle. Green turtle. And hawk bill. Hawk bill. And loggerhead. Loggerhead. All of it. Mm -hmm. You know turtle mama come night time. Our beach land the eggs and people bring the eggs. Mm -hmm. Our project by turtle eggs are in under sand. And bury here. Yeah, in the beach, and dog, some animals, some people eat. Ah, people will eat the eggs. Some people. Some Our people. Project, protect. Protect them. Yeah, one mama, one hundred, two hundred eggs one time. Mm -hmm. Every year, four, three, seven times come. Very busy mama. Yeah. Papa happy. Yeah. <laughs> you know, Very one, busy. One mountain, hundred, hundred thirty, hundred fifty eggs on the sand. Ah, uh, what does that mean? Forty eight. Yeah. It you means forty. Forty means green turtle. After forty eight days, yeah. After forty eight days, baby born. Ah. O R olive breaky forty seven. Mm -hmm. You know, egg uh, B hawks bill fifty three days. L B leather bag sixty five. You look lot of rain not good. Very hot. Better to baby head. Oh. Yeah. This place today early come some baby. Mm -hmm. I now checking. Maybe now not maybe finish. I check. Mm -hmm. Okay. You look chill. I feel good. Ah. I feel good. Oh. 真的在冒出头来了，看到没有？有 lucky， 现在冒出头来。Oh my god， wow， today birthday， you hold finger， something good， something good。哇，哇，这个小海龟太可爱了。In the pool， now in the pool， OK。没想到这么幸运呢、啊，刚刚去检查这个孵化的场所，就有一个小海龟出生了。刚好碰到，哇，这里有好多，哇 ，Happy birthday， 生日快乐 ，Happy birthday， 他说这个是雄性的， girl, short tail， 然后这个没有尾巴的，哦，短尾巴的就是雌性的 ，Nice girl， yeah， 哦，原来是这样子分辨的 ，They push very hard， yeah, very strong， yeah， very strong， 他们很用力的在在游泳。这边就是他们出生以后待的一个小水池，让他们先习惯游泳，在这里。他说五千只才有一只是这样子的颜色的这个绿海龟。This one name Lada from Russia. Lada. Yeah.、Angela. How do you know? How do you know he's from Russia? Yeah, in the name. In the name. Ah.、Oh. Yeah. People like his some donation I made to name Tunisia, Holland, German, China. Oh, the China one. <laughs> Okay, we will check it later. White turtle, white. Turtle. White turtle. Yeah, one no. million, one chance. Oh, very. One in one million. 产生的一个白化乌龟。Lucky come. 啊，白化海龟。Lucky. 它的名字是这个，幸运。哇，他们跟那个鱼一起游泳啊。那些鱼呢，并不是给他们吃的，是为了让他们在里面有小伙伴可以一起玩。他们这些不同的池子呢，是养着不同大小的海龟的。像我们刚刚看到这个，就是刚出生的小海龟，还有大一点点的，并且呢那边还有体型更大的。我们看看这个海龟吃什么。First I fish down and make to in the bucket. You know, 
。Born out， 没有。吃饭的时间到了。Eating lucky。啊，开始吃东西了。对 ，It's tuna， right？ Yeah， tuna fish。哦，他们每一个进食的小海龟会放到一个面盆里边，然后在旁边喂他们。Her name Sarah. Sarah. From England. 啊 ，from England. <笑>他说直接丢进去呢，那水池里面的水很容易脏的或者变臭的，因为那个鱼肉在里边会很腥，所以呢就是直接用这个面盆来喂就好了。I baby release baby check one by one. 嗯哼。In the disabled brain, I keep no. Okay. Not balance. 嗯哼。像这一个海龟，它就是残疾的海龟。你可以看得到，它那个背部已经变变形了，所以就把它给在这里养老。这个是玳瑁龟，大家看得出来是玳瑁龟吗？你除了给它们喂鱼肉，还要喂一些海草，它们也会吃海草的。这小海龟的游泳能力是很差的，你看，它们水底下都潜不下去，要使劲的叭叭叭才能潜下去。所以说，这个海龟保育中心呢，就是帮助这些刚孵化出来的小海龟。从孵化出来之后，一直到回归海洋这段婴儿时期，保护它们，让它们学会游泳的技巧，然后还有顺利的长大一点点，然后呢再把它们放归到海洋去。当然，除了保护这些刚孵化出来的小海龟呢，还有就是保护那些受伤的成年海龟，然后还有残疾海龟。那受伤的海龟在这里养伤，然后残疾的海龟呢就可以在这里养老。你看它的背部就有个很大的隆起，像这个就是瞎了的，看不见。没有眼睛。Not can't see. Me only hand. Feed them. Feed them. Go back to the ocean, die. This one. 嗯。他说这一只海龟会跳舞。这个。Dance. Dance. Dance. 我感觉他是摸他的背，他会痒，是不是？才会跳。他说如果天气越热，他这个孵化的时间越短；如果下雨下得多，他就越长的时间才会孵化了。这边他们就是埋了很多很多这些海龟蛋呢，他们是从渔民手上收集的，或者说晚上要去巡逻，看看有没有海龟在这个沙滩上产卵，就把它们收集过来。为什么要收集这些海龟蛋放在这里呢？因为海龟它的性别并不是由那个染色体所决定的，我们人类的染色体呢就决定了我们的性别。然后海龟的性别呢是由温度所决定的，当它们孵化环境的温度超过三十度以上，孵化出来就是雌性。当这个温度低于三十度的时候，孵化出来就是雄性。但斯里兰卡这里呢，孵化出来的海龟多数都是雌性的。这里是被称作海龟界的女儿国，因为这里的温度比较高啊，所以说需要通过人工干预的方式把它们孵化在这里，控制好这个温度，然后呢才能达到这个性别的上的平衡的。这小海龟特别的有活力啊，所以说像这样子的海龟保育中心呢，在斯里兰卡南部城市这里特别特别的多。像这种普通的小海龟，它们的存活率是一千分之一，也就是说一千只小海龟才有一只会存活下来。虽然海龟的寿命特别特别的长，一般都能活到一百岁以上，没什么问题，但是它们现在面临的威胁越来越多了。比如说海洋里面会有很多很多那些渔网会缠住它们，或者有人去捕食海龟，还有就是很多度假村的建设是建在那些海滩上边的，就影响到它们产卵。所以呢，现在海龟的数量是越来越少了。那在这个海龟保护中心呢，除了刚刚我们看到的婴儿海龟，还有几个月大的海龟，啊，就是这个。哎，小兄弟，来上来出一下镜。这个就是几个月大的了，五六个月大。你看，这个海龟跟陆地上的龟是不一样的。陆地上的龟，它是所有的四肢还有头部都可以回收到那个壳里面去，但是海龟是不可以的。海龟它的四肢还有脖子还有头都是在壳外边的。所以说他们在海洋里边特别容易遭受那些捕食者的侵害。好了好了，很活泼，很活泼的这一个小海龟。他双手是放在背上的，看到没有？对。像我住在他们海龟保育中心这里呢，除了可以每天参与到他们保护海龟的日常之外，并且还可以给我的观众传递一些保护海龟的相关知识，我觉得还是特别有意义的。而且这些所带来的成就感是一般的旅游是获得不了的。现在我和民宿的主人呢，就提着这个水桶，里面装的是小海龟。这个小海龟已经在水池里面待了几天了，适合去放生了。因为在白天的时候会有特别多的海鸟会吃这个小海龟，就是到傍晚的时候就没有那么多的海鸟，还有其他的海洋生物去吃它了。所以说傍晚是最适合放生小海龟的。他说这个小海龟要花二十四年才会回来这里产卵的，所以说也是不容易啊。他们要去印度洋上游上一圈。也不知道游到哪个国家再游回来，二十多年之后再见吧。这个小海龟还没有名字呢，把它命名为萌萌吧。希望萌萌能够
快乐长大，顺利长大。快点走吧，向大海，向大海。信奉佛教的斯里兰卡人民认为，要回馈自然，多做善事。民宿的主人告诉我，要带着心愿放生。小海龟会承载着我的愿望还有使命，流向大海之后，在浩瀚的海洋里延续我的梦想，传递祝福。小海龟因为巨大的海浪，一次次被冲回岸边，但它又不屈不挠地滑动四肢，重新奋力地爬向大海。看着手里的小海龟淹没在浪花之中，我感觉到生命的顽强。再见啦，二十四年之后再见。